இது தெய்வங்கள் வாழ்கிற வாழ்க்கை ஒவ்வொரு வருஷமும் மீனாட்சி கல்யாணம் நடக்குது ஒவ்வொரு மாதமும் முருகன் கல்யாணம் முருகன் வள்ளி திருமணம் நடக்கிறது ஒவ்வொரு மாதமும் திருப்பதி ஏழுமலையானுக்கும் பத்மாவதி தாயனுக்கும் திருக்கல்யாண உற்சவம் நடக்கிறது போன மாதம் நடக்குது தெய்வங்களுக்கே திருமணம் பண்ணி அழகு பார்த்த தேசம் நம்முடைய தேசம் கிங் நாமக்கல் டுவெண்டி ஃபோர் இன்டூ செவன் வாழ்க்கையிலே பல நல்ல விஷயங்களை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் அங்கே கருத்து மோதல்கள் கண்டிப்பாக தேவை ஏன்னா மனிதன் மகிழ்ச்சியாக இருப்பது திருமணத்துக்கு முன்புதான் அப்படின்னு சொன்னால் இவங்க வருத்தப்படுவாங்க திருமணத்துக்கு பின்புதான் அப்படின்னு சொன்னால் இவங்க வருத்தப்படுவாங்க மனிதன் மகிழ்ச்சியாக இருப்பது திருமணத்துக்கு முன்பும் தான் பின்பும் தான் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் வருத்தப்படுவீங்க திருமணம் என்கிற பந்தம் உலகத்தில் வந்து எண்பத்தாறு லட்சம் உயிர் இனங்கள் இருக்குங்க மொத்தம் எண்பத்தி ஆறு லட்சம் உயிர் இனங்கள் உயிர்கள் இல்லை உயிர்கள் மொத்தம் எழுநூத்தி முப்பது கோடி இருக்குது மனுஷ மட்டும் அதுபோக மற்ற சீவ ஜீவராசி எல்லாம் இருக்கு பல கோடிகள் இருக்கு ஆனால் சொல்றது உயிரினம் கழுத ஒரு இனம் காக்கா ஒரு இனம் மனுஷ ஒரு இனம் குரங்கு ஒரு இனம் இப்படி உலகத்தில் எண்பத்தி ஆறு லட்சம் உயிர் இனங்கள் இருக்கிறது இந்த எண்பத்தாறு லட்சம் உயிரினங்களில் மற்ற எந்த உயிரினங்களுக்கும் இல்லாத ஒரு சிறப்பு மனிதனுக்கு இருக்கிறது என்ன சிறப்பு தெரியுமா உலகத்தில் மனுஷனை தவிர வேற எந்த உயிரினமாக இருந்தாலும் பிறக்கும் போது முடி என்ன நேரத்தில் இருக்குதோ சாகிற வரைக்கும் முடி அந்த நேரத்தில் தான் இருக்கும் இப்போ காக்கா இருக்குல்ல காக்கா பிறக்கும் போது அது முடி எப்படி இருக்கும் கருப்பாக இருக்கும் சாம்பலாக இருக்கும் சாகும்போது அது சோப்பம் மாறுமா வெள்ளையாக மாறுமா அதே நேரம் இருக்கும் செம்மறி ஆடு இருக்குல்ல அதுக்கு சிவப்பாக இருக்கும் முடி சாகிற வரைக்கும் சிவப்பாக தான் இருக்கும் உலகத்தில் உள்ள எல்லா மிருகங்களுக்கும் பிறக்கும் போது முடி என்ன நேரத்தில் இருக்கிறோ அதே நேரத்தில் தான் சாகிற வரைக்கும் இருக்கும் எக்ஸப்ட் ஒரே ஒரு ஆள் யாரெல்லாம் மனித இனம் மனிதனுக்கு மட்டும்தான் பிறக்கும் போது இருக்கக்கூடிய முடியினுடைய நிறம் சாகும் போது இருக்காது முடி என்னாயிரும் கருப்பாய் இருக்கிற முடி வெள்ளையாக மாறும் உலகத்தில் வேற எந்த மிருகத்துக்கும் அது கிடையாது இது என்ன காரணம் கடவுள் ஏன் நமக்கு மட்டும் தலைமுடியை நரைக்க வைக்கிறார் அது நல்லா பார்த்தீங்கன்னா இந்த முடி எங்க தெரியுமா நரைக்கும் மொத முதல்ல இந்த காதுகிட்ட தான் நரைக்கும் காதுகிட்ட ஏன்னா ஏதாவது செய்தி சொல்லணும்னா காதில் தானே சொல்லணும் அதனால அந்த நரைச்ச முடி ஐம்பது வயசுக்கு அப்புறம் முடி நரைக்க ஆரம்பிக்கும் அது காதில் வந்து ஒரு செய்தியை சொல்லுது அதை பாவி ஐம்பது வயசு வரைக்கும் உறுப்பிடாமலே வாழ்ந்துட்ட இனியாவது சமூகத்துக்காக குடும்பத்துக்காக நாட்டுக்காக மொழிக்காக இனத்துக்காக வாழ் என்று இதுவரைக்கும் பயனில்லாத வாழ்க்கை நீ வாழ்ந்திருக்கலாம் ஆனால் இப்போ வாழ்க்கையினுடைய இரண்டாவது இன்னிங்ஸ் நீங்கள் நல்லா எழுதி வச்சுக்கோங்க பெரியவங்கள்லாம் ஐம்பது வயதுக்கு பிறகு மனிதன் வாழுகிற ஒவ்வொரு நொடியும் ஆண்டவன் நமக்கு போட்ட பிச்சை இவன் கடவுளுக்கே அல்வா கொடுத்துறான் முதல் அல்வா என்னென்ன டை அடிச்சிடான் இங்க உலகத்திலேயே கடவுளுக்கே அல்வா கொடுத்த ஒரே ஆள் தமிழன் தாயா தமிழன் நல்லதும் பண்ணியிருக்கான் கெட்டதும் பண்ணியிருக்கான் ஏன்னா இங்க டை அடிச்சிட்டான் முதல் அல்வா கொடுத்தான் சரி ஆண்டவன் பார்த்தான் இன்னொரு ஒரு ஒரு அஞ்சு வயசு கழிச்சு மெதுவாக அவனுக்கு வந்து க கண் பார்வை மங்க ஆரம்பிக்கும் அது ரெண்டாவது இண்டிகேஷன் டெய் முதல்ல ஒரு நோட்டீஸ் அனுப்பினேன் லாயர் நோட்டீஸு நீ கண்டுக்கல இப்போ ரெண்டாவது லாயர் நோட்டீஸு கண் பார்வை மங்குது இப்போ ரெண்டாவது அல்வா கொடுத்தான் கேட்ராக்டர் ஆப்ரேஷன் பண்ணி ரெண்டு கண்ணாடியும் உள்ளே வச்சுக்கிட்டான் இவெல்லாம் சேர்த்து ரெண்டாவது அல்வா கொடுத்துட்டோன்னா மூணாவது அல்வா தான் பெரிய அல்வா பல் கொட்டி போயிடும் ஒரு அஞ்சாறு வருஷம் கழிச்சு அறுபது வயசுக்கிட்ட பல் கொட்டி போயிடும் அவன் பாருங்கள் நம்ம கூடயே வர்றான் பாருங்கள் நிழல் மாதிரி அதுக்கு ஒரு பல் செட்டு இவங்கெல்லாம் மைக் செட் போடுறாங்க பல் செட்டு பல் போனால் சொல்லு போச்சு என்ன அதனால் பல்லுக்கும் மைக்குக்கும் சம்மந்தம் இருக்குது இது ஏன்னு சொல்கிறேன்னா அது ஒரு ரகசியம் இருக்குது அது வெளியே போய் கலட்டி காட்டுறேன் 
சரி வீட்டுக்கு வீடு வாசப்படி அப்போ மூணு முறை இண்டிகேஷன் கொடுக்குறான் கடவுள் மூணு முறை இண்டிகேஷன் கொடுத்தும் மனுஷன் அதை உணர்ந்துக்க மாட்டேங்கிறான் பாருங்கள் திருமணம் என்பது வெளிநாடுகளிலே கேலி கூத்து நம்முடைய நாட்டில் அப்படியா அது தெருநாய்கள் வாழுகிற வாழ்க்கை இது தெய்வங்கள் வாழுகிற வாழ்க்கை ஒவ்வொரு வருஷமும் மீனாட்சி கல்யாணம் நடக்குது ஒவ்வொரு மாதமும் முருகன் கல்யாணம் நட முருகன் வள்ளி திருமணம் நடக்கிறது ஒவ்வொரு மாதமும் திருமதி திருப்பதி ஏழுமலையானுக்கும் பத்மாவதி தாயனுக்கும் திருக்கல்யாண உற்சவம் நடக்கிறது போன மாதம் நடந்தது தெய்வங்களுக்கே திருமணம் பண்ணி அழகு பார்த்த தேசம் நம்முடைய தேசம் அப்போ எவ்வளவு புனிதமானதா இருக்கணும் ஆனால் அங்கே ஒரு கணவன் ஒரு மனைவி ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து குடும்பம் நடத்துனாங்க ஒரு அஞ்சாறு வருஷம் நடத்துனாங்க அவங்களுக்கு ஒரு ஆம்பளை பையன் ஒரு பொம்பளை பிள்ளை ரெண்டு பிள்ளை பிறந்தது அப்புறம் டைவர்ஸ் இவன் தனியாக போயிட்டான் இன்னொரு பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டான் அவா தனியாக போனால் இன்னொரு பையனை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டான் ஆச்சா இப்போது அந்த அவா பிரிஞ்சு போனால்ல அவ ஒருத்தனை கல்யாணம் பண்ணால்ல அவளுக்கு ரெண்டு பிள்ளைங்க இவன் பிரிஞ்சு போனால்ல இவனுக்கு ரெண்டு பிள்ளைங்க இப்போ அவன் பெத்த ரெண்டு பிள்ளையும் இவன் பெத்த இவா பெத்த ரெண்டு பிள்ளையும் இவங்க ரெண்டு பேரும் பெத்த ரெண்டு பிள்ளையோட ஒரு ஷாப்பிங் ஆம்புலன்ஸை சந்திக்கிறாங்க அப்போ சிரிச்சுக்கிட்டே இவன் அவர்கிட்ட சொல்கிறான் யுவர் சில்ட்ரன் அண்ட் மை சில்ட்ரன் ஆர் பிளேயிங் வித் அவர் சில்ட்ரன் ஓம் பிள்ளையும் ஏன் பிள்ளையும் நம்ம பிள்ளையோட விளையாண்டுக்கிட்டு இருக்குது கல்யாணம் ஆயா இது குட்டி சோறு ஆனால் நாம் திருமண பந்தத்தை அவ்வளவு அற்புதமாக மதிக்கிறோம் மாமனார் கொடுமை மாமியார் கொடுமை மாமனார் நாத்தனார் கொழுந்தனார் இத்தனை நார் தேவையானா இல்லறம் என்கிற மாலையிலே ஆண் என்கின்ற பூவையும் பெண் என்கின்ற பூவையும் இணைக்கக்கூடிய நார்கள் தான் நாத்தனார் கொழுந்தனார் நார் மாமனார் அதான் நார் நீங்க அப்படி நார் நார கிழிச்சு தொங்கோட்டுறப்பாரு மாமி யார் அப்படின்னா எவ்வளொருத்தி அம்மா மாதிரி இருக்கிறாளோ அவதான் மாமி யார் மாமியார் இன்னொரு மற்றொரு தாய் மற்றொரு தாயாக இருக்க வேண்டும் அதான் மாமி யார் என்றால் எவள் அன்பு காட்டுகிறாளோ அவள்தான் மாமி யார் ஏனென்றால் அவ ஒரு வீட்டில் மருமகளாக இருந்து குப்பை ஓட்டிட்டு வந்தவ தானே அப்போ தன்னுடைய மருமகளை எப்படி நடத்த வேண்டும் என்கின்ற அறிவும் உணர்வும் இல்லை என்று சொன்னால் அந்த மாமி யார் அது மாமியாரே இல்லை நீங்கள் திருமணம் என்பது திருமணத்துக்கு பிறகு எவ்வளோ கற்றுக்கணும் அவர் சொன்னால் தாய் தாய்மை இருக்கு பாருங்க நீங்கள் கல்யாணத்துக்கு பிறகு நாம் அனுபவிக்கக்கூடிய இப்போ கல்யாணம் இல்லைன்னா நீங்களும் நானும் பிறந்திருக்க முடியுமா கல்யாணம் வேண்டாம் வேண்டாங்கிறாங்கல்ல கல்யாணம் இல்லாமல் இங்கே யாராவது பிறந்திருக்க முடியுமா உறவுகள் வளர்ச்சி அதையும் தாய் என்கிற உறவு இருக்கிறதே இப்போ எப்படி சாப்பிடணும்னு எங்கள் அம்மா தான் எனக்கு சொல்லிக் கொடுத்தாங்க நான் உலகம் பூரா சுற்றிருக்கேன் அறுபது எழுபது நாடுகள் சுற்றியிருக்கிறேன் ஆனால் நான் யாருங்கிற உண்மையை இந்த டென்மார்க்கில் தான் ஒரு ஆள் கண்டுபிடிச்சு சொன்னார் அவரை மேடைக்கு கூப்பிடுங்கன்னேன் அந்த ஆள் ஐயோ மேடையில் கூப்பிட்டு திட்ட போகிறாங்க கூட அந்த ஆள் பம்புனார் உடனே அந்த பம்புனார் பாருங்க மலையிலார் பாருங்க அவர் தான் ஒளிலார் பாருங்க அவரை கூட்டிகிட்டு வாங்க மேடைக்குன்னு மேடைக்கு வந்தாச்சு இது மாதிரி காஸ்ட்லி பொன்னாடை இல்லை ஒரு சாதாரண பொன்னாடை அங்கே போத்துருந்தாங்க அந்த பொன்னாடை எடுத்து அவருக்கு போத்துனேன் அவன் சப்த நாளையும் ஒடுங்கி போய் ஐயோ திட்ட போகிறான்னு நினச்சா பொன்னாடை போத்துறாருன்னு அப்போ நான் கூட்டத்தில் சொன்னேன் உலக நாடெல்லாம் சுற்றி இருக்கேன் நான் யாருங்கிறத கரெக்டாக சொன்னது இவர் தான் என்னை வந்து குக்கு வித்து கோமாளியில் வர்ற செப் தாமு தலைமை சமயக்காரன் அவனோட ஒப்பிட்டார் அதுதான் உண்மை என்னன்னு கேட்டால் தாமு என்ன பண்ணுறார் தெரியுமா பச்சை காய்கறியை பக்குவப்படுத்துகிறார் சமையல் என்றாலே பக்குவப்படுத்துதல் ஒரு பெண் சமைஞ்சிட்டான்னு ஏன் சொல்கிறோம் தெரியுமா அவள் திருமண வாழ்க்கைக்கு பக்குவப்பட்டு விட்டால் சிறுமியாக இருக்கக்கூடிய பெண் பக்குவப்படுவதைத்தான் சமைதல் என்று சொல்லுகிறோம் அதுதான் சமையல் என்பது பச்சை காய்கறிகளை பக்குவப்படுத்துவதற்கு பேர் தான் சமையல் தாமு பச்சை காய்கறிகளை பக்குவப்படுத்துகிறார் நான் உலகமெல்லாம் இருக்கக்கூடிய தமிழர்களின் இதயங்களை பக்குவப்படுத்துகிறேன் நானும் ஒரு சமையல்காரன் தான் உன்னை மாதிரி ஒருத்தர் வயிற்றே பார்த்துட்டு இருந்தான் ஒரு பொண்ணு ஏழு வயசு பொண்ணு நான் மேடையில் சொன்னேன் 
உட்காந்தா எந்திரிக்க முடியல எந்திரிச்சா உட்கார முடியல ரொம்ப தொப்ப ஆஸ்தி ஆயிடுச்சுன்னு அந்த பொண்ணு சொல்லிச்சு அங்கிள் இறங்கி வரும்போது நான் உங்களுக்கு ஒரு மருத்துவம் சொல்கிறேன்ச்சு எங்கள் மலேசியாவில் என்ன அங்கே இறங்கி போனேன் ஓன் வயசு தான் இருக்கும் அந்த ஆனால் பொம்பளை பிள்ளை நல்ல குட்டி ஜோதிகா மாதிரி இருக்கும் கொழு கொழு வேணாம் குருடன் அப்புறம் எத்தனை வெளிநாடு போகிறோம் எத்தனை ஆக்டர்ஸ் நம்ம கூட பயணம் பண்ணுறாங்க அவங்க என்ன அப்போ அந்த அந்த பொண்ணு ஏழு ஏழு வயசு இருக்கும் அந்த பொண்ணு உண்மையில் நடந்து நான் சொல்கிறது எல்லாமே உண்மையில் நடந்தது தான் அந்த பொண்ணு என்னை கூட்டிகிட்டு போச்சு தனியாக கூட்டி போய் அங்கிள் உங்களுக்கு நான் ஒரு சின்ன எக்ஸசைஸ் சொல்கிறேன் அது செஞ்சிங்கன்னா தொப்பை குறைஞ்சிடும் நீங்களும் கேட்டுங்க ரொம்ப முக்கியமான இது என்ன ஆனால் முடிக்கிற வரைக்கும் குறுக்கிட கூடாது என்ன உங்கள் தொப்பை குறையிறதுக்கு நான் ஒரு வைத்தியம் சொல்ல போகிறேன் வைத்தியம் இல்லை எக்ஸசைஸ் அதை நீங்கள் டெய்லி செஞ்சீங்கன்னா உங்கள் தொப்பை குறைஞ்சிரும் அப்படின்ச்சு உடனே நானும் சரி அப்படின்னேன் அந்த பொண்ணு சொல்லிச்சு இப்படி தலையை நேராக வச்சுக்கோங்கன்னு நானும் இப்படி தலையை நேராக வச்சுக்கிட்டேன் ஏழு வயசு பொண்ணு அது சொல்லிச்சு உங்கள் தொப்பை குறைகிறதுக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸசைஸு டெய்லி பண்ணணும் சரி இப்போ தலையை நேராக வைங்க எப்படி பண்ணணும்னு நான் சொல்லிடுறேன் இது மாதிரி டெய்லி பண்ணணும்னு வந்துச்சு சரி தலை இப்படி வச்சுங்க சரி இப்படி திருப்புங்க அண்ணலட்சுமி பார்க்க முடியாது வேப்ப மரத்தை பார்க்கணும் என்ன இப்படி திருப்புங்க சரி அப்புறம் நேராக வாங்க சரி இப்படி திருப்புங்க சரி அப்புறம் இப்படி வைங்க ரைட் இப்படி வைங்க இப்படி வைங்கன்னு ஒரு நாலு அஞ்சு தடவை சொல்லிச்சு இதெல்லாம் திருச்செந்தூரில் சூரன் தலைவெட்டுக்கு இப்படி தான் தலையை ஆட்டுவோம் நாங்கள் சின்ன பிள்ளையாக இருக்கல பின்னால் இருந்து ஏன்னா நாங்கள் அந்த கோயிலுக்கு ஊழியம் பண்ணக்கூடியவங்க திருச்செந்தூர் முருகன் தான் எங்கள் குலதெய்வம் என்ன பின்னால் இருந்து அந்த சூரன் தலையை ஆட்டுறதில் சின்ன பிள்ளையாக இருக்கிற நாங்களாம் ஏறி ஆட்டுவோம் இப்போ நமக்கே ஆடுது அதனால் போய் ஆட்ட முடியாது என்ன அந்த பிள்ளை இப்படி 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 செய்யுங்கன்னு சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை எப்போ செய்யணும் அப்படின்னு கேட்டேன் அந்த பொண்ணு சொல்லிச்சு யாராவது சாப்பிட்றதுக்கு ஏதாவது கொடுத்தாங்கன்னா அதைத்தான் அந்த பொண்ணு எனக்கு சொல்லிச்சு வர்றதெல்லாம் வாங்கி போட்டால் இது வயிறா வண்ணாந்தாலியா என்ன எல்லாத்தையும் வாங்கி போடுறதுக்கு அப்படின்னு சின்ன பிள்ளைங்க அதுக்கா ஏன்னா சாப்பாட்டிலே இவ்வளோ விஷயங்கள் திருமணத்துக்கு பிறகு இதையெல்லாம் ரசிக்கணுங்க எங்கள் அம்மா நான் பிறந்து குழந்தையாக இருக்கும்போதே எனக்கு ஆறு வயசு ஏழு வயசு இருக்கும்போதே எப்படி சாப்பிடணும்னு சொல்லி கொடுத்தாங்க இலையை போட்டு தலைவாழை இலை இங்கேருந்து இவ்வளோ நீளம் இப்போ பிறகு அலுமினிய தட்டு இந்த ஜெயில் கைதிகள் இப்போலாம் நீங்கள் யாரோ மஞ்சுநாதனே யாரோ சொன்னாங்க மண்பான சமையல் ஒரு காலத்தில் மண்பானையில் சா சமைக்கிற வரைக்கும் மனுஷனுக்கு நோய் இல்லைங்க எங்கள் தாத்தா நூறு வயசு வரைக்கும் இருந்தார் எங்கள் மாமா நூற்றி எட்டு வயசு வரைக்கும் இருந்தார் நூறு வயசில் சர்வசாதனமாக இருந்தாங்க உங்களையும் நிறைய பேர் உங்கள் முன்னோர்கள் இருந்திருக்காங்க ஆனால் நாம் ஏன் அப்படி வாழ முடியலைனா நாம் பாரம்பரிய மண்பான சமையலை தொலைச்சிட்டு அலுமினிய குக்கரில் சமைச்சிக்கிட்டு இருக்கோம் நீங்கள் அலுமினியம் எதுக்காக கண்டுபிடிச்சான் தெரியுமா தெரிஞ்ச நாளிலேருந்து அலுமினியத்தில் சாப்பிட மாட்டேங்க இந்த குக்கரெல்லாம் வந்து இண்டாலியம் அல்லது அலுமினியத்தில் தான் செஞ்சுருக்காங்க அது எதுக்காக திரும்ப கண்டுபிடிச்சா நம்முடைய இந்திய சுதந்திர போராட்டத்தின் போது இந்தியாவின் முழுக்க ஒவ்வொரு மாநிலத்திலேயும் சுதந்திர போராட்டம் கொழுந்து வைத்து எரிந்தது வடக்கே திலகன் வடிவம் எடுத்தான் தெற்கே சிதம்பரம் தீயாய் எழுந்தான் குஜராத் காந்தியை கொடுத்தே மகிழ்ந்தது வங்கம் சந்திர பாலினை தந்தது இப்படி ஒவ்வொரு மாநிலத்திலையும் இளைஞர் பட்டாலும் கொதிச்சு எழுந்தபோது இவர்களுடைய ஆண்மையை அடக்குவதற்காக வெள்ளக்கார ஜெயிலில் போட்டு அலுமினிய தட்டிலே சாப்பாடு போட்டான் இன்னைக்கு சொல்கிறேன் எழுதி வச்சுங்க அலுமினிய தட்டில் சாப்பிட்டா ஆண்மை போய்விடும் இன்னைக்கு ஏன் இருபது வயசில் எய்ட்ஸ் வருது அவன் இண்டாலியத்திலையும் அலுமினியம் கலந்த உலகம் தானேங்க இண்டாலியம் குக்கரில் நீங்கள் சாப்பிட்டால் அந்த சாப்பாடு நிச்சயமாக உங்களுக்கு வியாதியாக போய் சேரும் ஏனென்றால் நம்முடைய இளைஞர்களுடைய ஆண்மையை குறைப்பதற்காக வெள்ளக்காரன் இன்னைக்கும் கூட ஜெயிலில் அலுமினிய தட்டில் தான் கொடுப்பாங்க இந்த வழக்கத்தை வெள்ளக்காரன் பிரிட்டிஷ்காரன் ஏன் கொண்டு வந்தான்னா நம் ஆண்மையை குறைப்பதற்காக எல்லாம் பொழைகளுக்கு சொல்லணும் அலுமினிய தட்டு இலையில் சாப்பிடும்போது அது அந்த பச்சையம் இருக்க அது இயற்கைக்கு நல்லதுங்க வாழை இலையிலே சாப்பிடுகிற வரையில் தமிழன் எந்த விதமான நோயும் இல்லாமல் இருந்தான் நான் சத்தியம் பண்ணி சொல்கிறேன் எங்கள் வீட்டிலலாம் பின்னால் வாழை மரம் இருக்கும் நாங்கள் விவசாய குடும்பம் தான் நாங்கள் சைவ வேளாளர்கள் எங்களுடைய வீடுகளில் வாழை இலையில் தான் சாப்பிடுவோம் தலைவாழை இலையை வச்சு திருநெல்வேலி நாங்கள் பூர்வீகம் நீங்கள் பாருங்கள் எவ்வளவு திருமணத்து பிறகு அந்த கற்றுக்கூட்ட கொண்டது இலையில் சாப்பாடு போடுகிற போது இந்த பக்கம் குறுகலாக இருக்கும் 
இந்த பக்கம் அகலமாக இருக்கும் மாற்றி போட்டுறக்கூடாது இப்போ உள்ள பொம்பளை பிள்ளைகளுக்கு எப்படி இலை போடுறதே தெரியாது பல வீடுகளில் மாற்றி போடுறாங்க நாங்கள் இதெல்லாம் குழந்தைங்களுக்கு நீங்கள் சொல்லிக் கொடுங்க இதெல்லாம் பெரிய புராணத்தில் வருது பெரிய புராணம் சொல்லிக் கொடுத்ததுனால நான் அதில் டாக்டரேட் பண்ணதுனால எனக்கு தெரியுது குறுகின பாகம் இந்த பக்கம் இருக்கணும் இந்த பக்கம் அகலமான பாகம் ஏன் தெரியுமா இந்த பாகத்தில் என்ன வைப்பாங்க உப்பு வத்தல் ஊறுகா அப்பளம் இது போல உடம்புக்கு கெடுதல் உப்பு ஊறுகா வத்தல் வடகம் பொறிக்கிற ஐட்டம் பூரா உடம்புக்கு கெடுதல் அதை நிறைய சாப்பிட்டா உடம்புக்கு வியாதி வரும் என்று நினைத்த தமிழன் அது நாக்கு ருசிக்காக கொஞ்சமாக வைக்கிறதுக்காக குறுகுன பாகத்தில் அதெல்லாம் வச்சான் இந்த பக்கத்தில் அவியல் கூட்டு பொறியல் இதெல்லாம் வந்து உடம்புக்கு சக்தி தரக்கூடியது இந்த பக்கம் வச்சான் அப்புறம் இங்கே என்ன போடுவான் சோறு போடுவான் சோறு எங்கள் அம்மா வந்து அப்படி சோறு சில பேர் சாப்பிடும்போது வேடிக்கையாக இருக்கும் அவியல் பச்சை வெடி எல்லாம் வச்சதுக்கப்புறம் சோற்றை குண்டாவில் வச்சுருந்தா அப்படியே கவுத்திடுவோம் கவுத்தி அப்படியே சோத்து குவியலை ஒட்டச்சி விட்டு டேம் கட்டுவோம் மேட்டூர் டேம் அது லீக் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக அவியல் பச்சடி எல்லாம் எடுத்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த சாந்து பூசுகிற மாதிரி பூசிடுவோம் ஏன்னா உள்ளே சாம்பார் ஊற்றினா ஒழிகிற கூடாதுல்ல அதனால் அதை போட்டு நடுவில் சாம்பார் வாளியை ஊற்றி நீச்சல் அடிச்சுக்கிட்டு இருப்பான் எங்கள் அம்மா அப்படி உடச்சி விட்டு டேம் கட்டினா முதுகில் டின்னு கட்டிடுவாங்க டேய் முறை கட்டுறது மாதிரி சாப்பிடக்கூடாதுரா சாப்பிட்றதுக்குன்னு ஒரு முறை இருக்கும்பாங்க ஏம்மா சாப்பிட்றதுல என்னம்மா முறை அப்படின்னு கேட்பேன் எங்கள் அம்மா சொல்லுவாங்க அப்படி கேளு எல்லாம் பருமாறு வரைக்கும் பொறுமையாக காத்துக்கிட்டு இருக்கணும் அப்புறம் சாதம் போட்டதும் குவியலை உடச்சி விட்டு டேம்லாம் கட்ட முடியாது கொஞ்சோண்டு சாதத்தை பிடிக்கணும் இப்போ அப்படி தான் நான் சாப்பிட்டேன் கொஞ்சம் ஆனால் பார்க்கு தட்டு தான் என்ன அதுவும் ஆரோக்கியமானது தான் நல்ல வேலை அலுமினி தட்டில் கொடுக்கல என்ன இந்த கொஞ்சோண்டு சாதத்தை பிடிக்கணும் சாம்பார் விட்டு சாப்பிடணும் அப்புறம் கொஞ்சோண்டு சாதத்தை பிடிக்கணும் ரசம் விட்டு சாப்பிடணும் அப்புறம் கொஞ்சோண்டு சாதத்தை பிடிக்கணும் வத்த குழம்பு விட்டு சாப்பிடணும் இங்கே வத்த குழம்பு வைக்கல சரி அது ஒன்று தான் குறை அது பெரிய விஷயம் இல்லை என்ன அப்புறம் இன்னும் கொஞ்சோண்டு சாதத்தை பிடிக்கணும் மோர் விட்டு சாப்பிடணும் அந்த பேர் சிரிக்கலாம் எத்தனை தடவை தான் தான் பிரிப்பேன் இருக்கிற வரைக்கும் பிரிப்போம் என்ன பிரிச்சுட்டு கடை கடைசியில் பா அப்படியே சிரிக்கலாம் இவன் தான் பிரிச்சுக்கிட்டே இருக்கலாம் அப்படின்னு என்ன கடைசியில் பாயாசம் தொண்ணையில் கொடுத்தாங்கன்னா என்ன தொண்ணையை போடா வெண்ணெய்னு அனுப்பிட்டு நம்ம அதை வந்து இலையில் ஊற்றி சாப்பிடணும் சாப்பிட்டு முடிக்கும்போது ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னால் எங்கள் அம்மா சொன்னாங்க டேய் மகனே சாப்பிட்டு முடிக்கும்போது ஒன்றே ஒன்று கவனத்தில் வைக்கணும்பாங்க என்னமான்னு கேட்பேன் சாப்பிட்டு முடிக்கும்போது இலையில் ஒரு இப்படி சாதத்தையோ காய்கறியோ மீதி வச்சு தான் வெளியே போடணும்பாங்க அப்போ நான் கேட்பேன் சாப்பிட்டு முடித்தா அது எச்சி இலை தானே அதில் சாப்பாட்டை வச்சு வெளியே போட்டால் அது யாருக்காவது பிரயோஜனப்படுமா உணவுப் பொருளை வேஸ்ட் பண்ணலாமா அப்படின்னு கேட்பேன் எங்கள் அம்மா சொல்லுவாங்க அப்படி இல்லாத மகனே இலையில் ஏதாவது மீதி வச்சுட்டு வெளியே போட்டால் நாலஞ்சு நாய்கள் ஓடியாரும் இலையை பிரித்து பார்க்கும் உள்ளே ஏதாவது இருந்தால் சாப்பிட்டுட்டு புண்ணியவாளே அப்படின்னு நம்மளை வாழ்த்திட்டு போகும் யார் சொன்னால் ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னால் எங்கள் அம்மா சொன்னாங்க இப்போயும் அப்படி தான் நான் சாப்பிட்றேன் புண்ணியவாளேன்னு வாழ்த்திட்டு போகும் சில பேர் சாப்பிட்டா அது பருமாற நிலையா பருமாறாத இலையானே கண்டுபிடிக்க முடியாது இப்படியே வலிச்சு இங்கேருந்து நக்கும் வைப்பர் கூட சில சாப்பிட விட்டுரும் இவன் விட மாட்டான் இங்கே ஒன்று ஒன்று ரெண்டு சொட்டு கீழே விழுந்து அதில் நாலு எறும்பு உயிர் வாழ்ந்துடக்கூடாது அதனால் என்ன பண்ணுவோம் மூட நெய் வைத்து முழங்கை வழிவார கூடி இருந்து குளிந்தையிலவர் எம்பாவாயின்னு ஆண்டா நான் சார் திருப்பாயில் கொடுத்துனாங்க அது மாதிரி இங்கே இருந்து நக்கும் ஹோட்டலில் சப்ளையர் வந்து காயெல்லாம் பரிமாறிட்டு உள்ளே போயிருப்பார் சாப்பாடு எடுக்க போயிட்டு வந்ததும் தேடுவார் இது பரிமா பரிமாறிட்டு போனோமே பரிமாறிட்டு போனோமே இது இப்போ ஒன்றுமே இல்லையே அப்படின்னா அவருக்கே ச சந்தேகம் வந்துடும் நம்ம பரிமாறணுமா இல்லையான்னு அப்படி க்ளீன் தொடச்ச இலையாக போட்டால் வெளியே போட்டால் எங்கள் அம்மா சொன்னாங்க டே இலையில் ஏதாவது மீதி வச்சு போட்டால் நாய் சாப்பிடும் நம்மளை வாழ்த்திட்டு போவோம் அப்படி எதுவும் இல்லாமல் சுத்தமாக வலித்து வெளியே போட்டால் அப்போயும் நாலஞ்சு நாய் ஓடியாரும் எங்கள் அம்மா சொன்னாங்க ஐம்பது வருஷத்துக்கு மேலே அப்போயும் நாலஞ்சு நாய் ஓடியாரும் இலையை பிரித்து பார்க்கும் உள்ளே ஒன்றும் இல்லைன்னா ஓஹோ நம்மளை விட ஒரு பெரிய நாய் நக்கிட்டு போயிடுச்சு போல இருக்குது இதை சிரிக்கிறதுக்காக எங்கள் அம்மா சொல்ல சாப்பிடுகிற போது கூட ஒரு படி அன்னத்தை அடுத்த உயிர்களுக்கு அறமாக தர்மமாக போட வேண்டும் என்கின்ற அறச்சிந்தனையை திருமணத்துக்கு பிறகு முகிழ்கிற தாய்மையிலே தான் நம்மால் கற்றுக்கொள்ள முடிகிறது அதான் கண்ணதாசன் ஒரு பாட்டில் சொன்னான் பல நூல் படித்து நீ அறியும் கல்வி பொது நலம் நினைத்து நீ வழங்கும் செல்வம் திருமணம்
திருமணத்துக்கு பிறகு உறவுகள் விரிவடைகின்றன அந்த உறவுகளின் மையமாக இருக்கக்கூடியவள் தாய் அவளிடத்தில் சேரிட்டி பிகின்ஸ் அட் ஹோம் நல்ல பண்பாடுகளும் கலாச்சாரமும் ஒரு தாயினுடைய மடியிலே இருந்து வருகிறது நீங்கள் உடனே மனைவியை பற்றியெல்லாம் பேச்சு தாய் பற்றி தான் தாய் ஒரு ஒருத்தருக்கு மனைவி தானே தாயும் ஒருத்தருக்கு மனைவி தானே அதனால் அவர்கள் அப்படி ஒன்றே ஒன்று சொல்லி நிறைவு செய்கிறேன் இந்த நாட்டுக்கு கத்தியின்றி ரத்தமின்றி யுத்தம் நடத்தி தே விடுதலை வாங்கி தந்த தேசத்தந்தை மகாத்மா காந்தி எதுக்குமே கலங்கினதில்லை ஒரு வெங்காயம் பல்லாரி வெங்காயம் இருக்கல பெரிய வெங்காயம் அதை பார்த்து ஒரு கவிஞர் என்னதுனா ஏ வெங்காயமே வெங்காயமே நீ எப்போது காந்தியாக மாறினாய் உரிக்க உரிக்க சும்மா இருந்து விட்டு உரித்தவனையே அளை வைத்து விட்டாய் தான் வெங்காயம் இருக்குல்ல உரிச்சிங்கன்னா வெங்காயம் ஆளுமா அல்லாது உரிக்கிறவன் அழுதுகிட்டு இருப்பான் அது மாதிரி காந்தியை உரி உரின்னு உரிச்சான் வெள்ளக்காரன் காந்தி அழலை ஆனால் உரிச்ச வெள்ளக்காரன் அழுதான் இவனை எவ்வளோ அடித்தாலும் இவனுக்கு இவனை மாற்ற முடியலைன்னு சொல்லி சுதந்திரத்தை கொடுத்துட்டு போயிட்டான் அப்படி வெள்ளையனுடைய கொடுங்கோன்மைக்கு கூட கலங்காத காந்தியடிகள் வாழ்க்கையில் ஒரே ஒரு நாள் அழுதார் இதயம் வெடித்து அழுதார் இரண்டு கண்களிலும் தாரை தாரையாக கண்ணீர் வடிக்கிற அளவுக்கு அழுதார் எப்போது தெரியுமா அவருடைய மனைவி கஸ்தூரிபா காந்தி சுடுகாட்டிலே சிதையிலே எரிகிற போது அழுதாள் அப்போ பக்கத்தில் இருந்த ஆங்கில பத்திரிகையாளர்கள் கேட்டார்கள் காந்திஜி ஒய் ஆர் யூ வீப்பிங் உங்கள் கண்களிருந்து கண்ணீரா நீங்கள் ஏன் அழுகிறீர்கள் எத்தனையோ கொடுங்கோன்மைக்கெல்லாம் கண்ணீர் சிந்தாத காந்தியடிகள் ஏன்னா அவர் எலும்பு மாதிரி இருப்பாரு தில்லு மனசில் இருக்கணும் அஜித் மாதிரி ஆள் ஒல்லியா இருந்தாலும் அவர் மனசுக்கு காந்தியடிகளுக்கு இருந்த தில்லு உலகத்திலேயே எந்த தலைவனும் கிடையாதுயா சும்மாவா அமெரிக்க ஜனாதிபதி இங்கே வந்து டெல்லியில் வந்து இந்தியா புறம் சுற்றுப்பயணம் பண்ணிவிட்டு டெல்லியில் போய் நின்றுட்டு ஒபாமா சொல்கிறாரு நீங்கள் சூர்யாவை பார்த்து ஹீரோங்கிறீங்க ஆர்யாவை பார்த்து ஹீரோங்கிறீங்க ரஜினியை பார்த்து ஹீரோங்கிறீங்க கமலை பார்த்து ஹீரோங்கிறீங்க ஆனால் உலகத்துக்கே இந்தியாவுக்குள்ள தமிழ்நாட்டுக்குள்ள உலகத்துக்கே ஒரே ஒரு ஹீரோ தாண்டா உண்டு முட்டா போயிடுங்களா அது உங்கள் நாட்டில் பிறந்த காந்திஜி தான் உலகத்துக்கே ஒரே ஒரு ஹீரோ ஏன் தெரியுமா நரம்பும் எலும்புமாக இருந்த அந்த சதைக்குள்ளே இருந்த அந்த தில்லு அதுதான் பீரங்கிகளை எல்லாம் ஓட வைத்து காட்டியது ஒரு யுத்தத்தை ஒரு அகிம்சை என்கிற இன்னைக்கு உலகத்தில் எங்க போராட்டம் நடந்தாலும் அகிம்சை போராட்டம் தானே நடத்துறான் கருப்பு கொடி கொத்திட்டு வேலைக்கு போகலாம்ல உண்ணாவிரதம் நடத்துறான்ல உலகத்துக்கே அந்த போராட்ட முறைகளை கற்றுக் கொடுத்தவன் காந்தி அப்போ யாருக்குமே அஞ்சாத எதற்குமே கலங்காத கண்ணீர் வடிக்காத காந்தியடிகளே நீங்களா அழுகிறீர்கள் என்று கேட்டார்கள் அப்போது காந்தியடிகள் இந்த இதுக்கு ஒரு தீர்ப்பு சொல்கிற மாதிரி ஒரு வார்த்தையை சொன்னார் அவர் என்னதுமா சொன்னார் சாதாரண ஆத்மாவாக இருந்த எண்ணெய் ஒரு மகாத்மாவாக மாற்றியவள் அதோ அந்த சிதையிலே எரிந்து கொண்டிருக்கிறார் என்னுடைய மனைவி கஸ்தூரிபா காந்தி இல்லை என்று சொன்னால் மகாத்மா என்கிற பட்டம் எனக்கு கிடையாது ஏன் ஒரு சாதாரண மனிதனாக கூட நான் இருந்திருக்க முடியாது ஆனால் ஒரு சாதாரண ஆத்மாவை மகாமாத்மாவாக மாற்றிய மந்திர சக்தி என்னுடைய மனைவி இப்போது கூட அளவில்லை என்றால் நான் அழுவதிலேயே அர்த்தம் இல்லை இந்த கண்ணீருக்கே அர்த்தம் இல்லாமல் போய்விடுனு அவர் அழுகையை தாங்க முடியாமல் பத்திரிகையாளர்கள் அவரை பிடிச்சி வெளியே கொண்டு போக பார்த்தாங்க காந்தியல் சொன்னார் தயவு செய்து என்னை அளவிடுங்கள் வாழ்க்கை பூராவும் எனக்காக காத்திருந்தவள் என் மனைவி கஸ்தூரிபா வாழ்க்கை முழுவதிலும் எனக்காக காத்திருந்தவள் என்னுடைய அன்பு மனைவி கஸ்தூரிபா அவள் சிதையிலே எரிகிற வரைக்குமாவது என்னை இருக்க விடுங்கள் என்று சொன்னார் திருமணத்துக்கு பிறகு ஆண்கள் பைத்தியமாவதில்லை திருமணத்துக்கு பிறகுதான் பக்குவப்படுகிறார்கள் திருமணத்துக்கு பிறகுதான் மகாத்மாவாக ஆகிறார்கள் ஏன் மற்றவர்கள் மகாத்மா ஆகவில்லை என்றால் அது ஆண்களிடத்திலே உள்ள குறையே தவிர பெண்களிடத்திலே உள்ள குறை கிடையாது ஆண்கள் வந்து உற்சவ தெய்வங்கள் அவங்க எங்கே வேணாலும் போகலாம் இப்போ செல்லாண்டிய மன்றுக்கு நீங்கள் உற்சவம் நடத்தும்போது தேரோட்டம் நடத்தும்போது உற்சவம் தனியாக வச்சுருப்பீங்க அந்த சாமியை தான் தெருவில் கொண்டு வருவீங்க அது மாதிரி குடும்பம் என்கிற கோயிலிலே ஆண்கள் உற்சவ மூர்த்திகள் எங்கே வேணாலும் சுற்றலாம் ஆனால் கர்ப்ப கிரகத்திலே இருக்கக்கூடிய கடவுள் அவர் வெளியே வர மாட்டார் செல்லாண்டியம்மன் வெளியே வராது உற்சவர் வெளியே வரும் ஆனால் கற்ப கிரகத்திலே உள்ள கடவுளை போன்றவர்கள் மனைவிமார் அவர்கள் வெளியே வரமாட்டார்கள் ஆனால் ஆனால் 
கோயிலிலே உற்சவர் இல்லாத கோயில்கள் உண்டு ஆனால் கருவறை தெய்வம் இல்லாத கோயில்கள் உலகத்தில் மூலவர் இல்லாத கோயில்கள் உலகத்தில் கிடையாது குடும்பம் என்ற கோயிலிலே மூலவராக மனைவி இருக்கிற வரையில் அவள் தாய்மை என்கிற உயர்வு பெறுகிற வரையில் திருமணத்துக்கு பின்பு நமக்கு உறவுகள் கிடைக்கின்றன மகிழ்ச்சி கிடைக்கின்றன இவர்கள் சொன்ன மாதிரி சில நேரம் சங்கடங்கள் இருக்குது ஆனால் அந்த சோகத்திலும் ஒரு சுகம் இருக்கிறது அந்த சோகத்துக்குள்ளேயும் சுகம் இருக்கிறது அந்த நம்பிக்கையில் தான் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் இவங்க சொன்ன இது எல்லாரும் வீட்லேயும் நடக்கும் என் வீட்லேயும் நடக்குது அதுக்காக நாம் கிரிவலம் போகலையே சாமியார் ஆகலையே முடிஞ்சது வீட்டுக்கு தானே போக போகிறோம் ஏனென்றால் குடும்பம் என்றால் ஆயிரம் இருக்கும் அவைகளையெல்லாம் விட்டு கொடுத்து வாழுகிற வாழ்க்கை தான் தமிழன் உலகத்துக்கு உணர்த்திய தாம்பத்தியம் என்கிற தாற்பயம் அதனால் திருமணத்திற்கு பின்புதான் மனிதன் பெருமகிழ்ச்சியை அடைகிறான் திருமணத்துக்கு முன்பு அவன் சொல்கிற மாதிரி மகிழ்ச்சி இருக்க அதெல்லாம் போலித்தனமான மகிழ்ச்சி தண்ணி அடிக்கிறது சிகரெட்டு பிடிக்கிறது ஃப்ரெண்ட்ஸோட சுற்றுறது கஞ்ச கண்ட இடத்துக்கு போகிறது இதெல்லாம் மகிழ்ச்சின்னு ஒத்துக்க முடியுமாயா அவையெல்லாம் போலித்தனமான மகிழ்ச்சி அவைகள் உங்கள் வாழ்க்கைக்கு கடைசி வரைக்கும் கூட வராது இன்னும் சொல்ல போனால் அது உங்கள் வாழ்க்கையை குழி தோண்டி புதச்சிரும் அதை வைத்து கொண்டு திருமணத்துக்கு முன்னால் நான் ஜாலியாக இருந்தேனே திருமணத்துக்கு பிறகு கரெக்டாக நேரத்துக்கு போக வேண்டிய ஏன்னு கரெக்டாக நேரத்துக்கு போக வேண்டியதானே ஆடு மாடே மேய்ஞ்சிட்டு கரெக்ட் நேரத்துக்கு வீட்டுக்கு போகுது நீ ஆம்பளை தானே உனக்காக ஒருத்தி பட்டினி கிடக்கிறாள் சகோதரி நீலவேணி சொன்ன மாதிரி நாம் வர்ற வரைக்கும் அவங்க சொன்னது உண்மை என்ன மனைவியோட சண்டை போட்டாலும் இப்போ ரவிக்குமாரே மனைவியோட என்ன சண்டை போட்டு வெளியே வந்தாலும் இவர் வந்து சாப்பிட்ற வரைக்கும் அந்த அம்மா வாசலில் உட்கார்ந்துருக்கோம் அதுதான் இந்தியாவின் பெண்மை அதுதான் இந்தியாவின் தாய்மை அது இருக்கிற வரையில் திருமணத்திற்கு பின்பு கிடைக்கிற வாழ்க்கை தான் உண்மையான மகிழ்ச்சியை நேர்மையான மகிழ்ச்சியை நெறியான மகிழ்ச்சியை வழங்குகிறது ஆகவே மனிதன் மகிழ்ச்சியாக இருப்பது திருமணத்திற்கு பின்புதான் 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 என்பதை என்னுடைய தீர்ப்பாக சொல்லி மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம் கிங் நமக்கல் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்டு செவன்